प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे सबा के स्वागत आज के बांगला द्वित पत्र व्याकरण अंश वाक्य तत्व नहीं आलोचना कर वाक्य तत्व आज तृत्य क्लस एर पूर्व वाक्य तत्वर पर क्लस पढ़े तो आज के वाक्य प्रकार भेद नहीं कथा बोल तो शुरू करा जा आजकल पाठ थे तुम्हारा वाक्य श्रेणी विभाग वर्णना करते वाक्य प्रकार धरण निर्वाचन करते नतून वाक्य गठन करते आज के अर्थ अनुसार वाक्य श्रेणी विभाग नहीं कथा बोल देखो अर्थ अनुसार वाक्य कत प्रकार अर्थ अनुसार वाक्य श्रेणी समूह देखो विबृतिमूलक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य अनुज्ञावाचक वाक्य आवेगवाचक वाक्य इच्छावाचक वाक्य मोटामुटी एगुल तुम्हारा से छोट बेला पढ़े आसो जो अर्थ अनुसार वाक्य कत प्रकार की कि इत्यादि तो ये तर व्यतिक्रम पांच टी भाग संज्ञा उदाहरण देखे निब तुम्हारे परीक्षा आसते परे जो अर्थ अनुसार वाक्य श्रेणी विभाग आलोचना करो वाक्य का बोले अर्थ अनुसार वाक्य कत प्रकार की उदाहरण सह संज्ञा दाओ यह आसते परे तो वाक्य की तरह वाक्य अर्थ अनुसार श्रेणी समूह लिखे तर प्रत्येक श्रेणी संज्ञा दिए उदाहरण दी एन्सार कर देखो प्रथम विबृतिमूलक वाक्य की विबृतिमूलक वाक्य हे वाक्य द्वारा साधारण भाव को वर्णना वृत करा विबृतिमूलक वर्णनत्मक निर्देशात्मक वाक्य संज्ञाटी खूब सहज जो वर्णना करना के विबृतिमूलक वाक्य बोले वर्णनत्मक वाक्य बोले जेमन पृथ्वी सूर्य चारिदी के घरे अथवा सुमनार लेखा पढ़ा मन नहीं साधारण भाव को वर्णना कर और विबृतिमूलक वाक्य दुधरण प्रथम हम अस्थिवाचक वाक्य और नेतिबाचक वाक्य अस्थिवाचक वाक्य मान हम हाँ बोधक वाक्य अर्थात जो वाक्य दिए जो वाक्य मध्य दिए सम्मति प्रकाश पा से हे अस्थिवाचक वाक्य व हाँ बोधक वाक्य और नेतिबाचक वाक्य हे ना बोधक वाक्य जेटा दिए असम्मति प्रकाश पा देखो जे वाक्य को घटना भाव अवस्था अस्तित्व इत्यादि इतिबाचक अवस्था व संघटित हार भाव प्रकाशित है तक अस्थिवाचक वाक्य बोले ठीक है जेमन विश्वकप क्रिकेटे बांगलेश क्वार्टार फाइनल खेले तपर सिनेमा देखे सब किचुते ही हाँ बोधक सम्मति सूचक कथा प्रकाश पे भाव प्रकाश पे ये हम अस्थिवाचक वाक्य और नेतिबाचक मान हे जे वाक्य को घटा सम्पर्क अस्वीकृति जानो है ताकि नेतिबाचक वाक्य बोल अस्वीकृति देखो जेम से गान गई जाने ना तो ना बोधक भाव प्रकाश पे आज कलेजे जाब ना ये ना बोधक भाव प्रकाश पे तेल अस्थिवाचक की और नेतिबाचक ये बुझते पे अनेक क्षेत्र देखा जाए शिक्षार्थी ठीक बुझते एक समस्या बोध कर जो अस्थिवाचक है नेतिबाचक एक ख्याल करते हैं अस्थिवाचक मान हम हाँ बोधक और नेतिबाचक मान हम ना बोधक देखो प्रश्नवाचक वाक्य की ठीक है जेधर वाक्य को प्रश्न जिज्ञासा व्यक्त है ताकि प्रश्नवाचक वाक्य बोले खूब सहज ती जेम आपनी कथाय थकें तुम्हें कि हमें भलोबाश एगल दिए प्रश्न जिज्ञासा कर जिज्ञासा भाव और प्रश्न भाव प्रकाश पे वाक्यगुल्ते वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य देखो अनुज्ञावाचक वाक्य की वाक्यटर संज्ञा अनुज्ञावाचक वाक्य हे जे वाक्य उपदेश आदेश अनुरोध उपदेश निषेध प्रार्थनार भाव प्रकाश पाए अनुज्ञावाचक वाक्य बोले यहर वाक्य कणगुल देखी नहीं जेमन एख ही डाक्त डाको जनसभा दले दले जो दिन ख्याल देखो योटाते 
মানে আদেশ বা অনুরোধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক আছে অথবা রোদে যেও না নিষেধের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে হুম তারপরে উপদেশের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে এই সমস্ত বাক্যকে আমরা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলবো তারপর আবেগ বাচক বাক্যটা কি দেখো আবেগ বাচক বাক্য হচ্ছে যে ধরনের বাক্যে বিস্ময় উচ্ছ্বাস আনন্দ বিরক্তি ভয় দুঃখ ক্ষোভ জ্বালা ইত্যাদি আবেগের ভাব প্রকাশ পায় তাকে আবেগ বাচক বাক্য বলে তাহলে বিস্ময় উচ্ছ্বাস আনন্দ এগুলো এগুলোর ভাব প্রকাশ পাবে যেমন আহ মুক্ত বাতাসে কি ভালোই না লাগছে কি চমৎকার অভিনয় তাহলে বাক্যগুলোতে কি প্রকাশ পেয়েছে মানে আনন্দ বা উচ্ছ্বাস ঠিক আছে এগুলো প্রকাশ পেয়েছে ইচ্ছাবাচক বাক্য কি দেখো যে ধরনের বাক্যে কোনো রকম ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় তাকে ইচ্ছাবাচক বাক্য বলে তাহলে ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অভিপ্রায় মানে হচ্ছে ইচ্ছা সেটা কি যেমন সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি তাহলে এটা একটা অভিপ্রায় বা আমার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে বা ব্যক্ত হয়েছে তারপর তাকে যদি পাখির মতো উঠতে পারতাম তাহলে এখানে ইচ্ছা প্রকাশ বা ইচ্ছা ইচ্ছার ভাব ব্যক্ত হয়েছে তাহলে এটি হচ্ছে ইচ্ছা বাচক বাক্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অর্থনসারে বাক্যের যে পাঁচ প্রকার বা পাঁচ ধরনের শ্রেণী রয়েছে আমরা এগুলো পড়েছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো খুবই সহজ একটি প্রশ্ন এর মধ্য দিয়ে আমরা আজকে বাক্যের যে বাক্য তত্ত্বের যে বর্ণামূলক প্রশ্নগুলো সাধারণভাবে হয়ে থাকে সেই বর্ণামূলক প্রশ্নগুলো আমরা শেষ করেছি আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলো খেয়াল করেছো এবং মনে রাখারও চেষ্টা করবে আমরা আজকে দেখি দলীয় কাজ কি দেওয়া হয়েছে সরল বাক্য যোগ বাক্য গঠনের কথা বলা হয়েছে এখানে সরল বাক্য তারপর সংযোগ অব্যয় দিয়ে সরল বাক্য আবার তারপর সরল বাক্য তারপর সংযোগ অব্যয় তারপর আবার জটিল বাক্য জটিল বাক্য যোগ সংযোগ অব্যয় যোগ জটিল বাক্য এই ফর্মেটে বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করো তোমরা তো চলো দেখা যাক যেমন সরল বাক্য তারপরে একটি সংযোজক অব্যয় দিয়ে তারপরে আর একটি সরল বাক্য যেমন কি তিনি শিক্ষক আর তার স্ত্রী ডাক্তার খেয়াল করে দেখো তিনি শিক্ষক এটি কি সরল বাক্য তারপরে সংযোজক অব্যয় দিলাম আর তারপর তার স্ত্রী ডাক্তার সেটি একটি সরল বাক্য তারপর দেখো তিনি ডাক্তার কিন্তু যে লোকটি তার সঙ্গে এসেছিল সে রোগ তাহলে তিনি ডাক্তার এটা হচ্ছে একটি সরল বাক্য সংযোগ অব্যয় দিলাম কিন্তু জটিল বাক্য হচ্ছে যে লোকটি তার সঙ্গে এসেছিল সে রোগী এটি একটি জটিল বাক্য আমরা নিশ্চয় পড়েছি আমাদের মনে আছে জটিল বাক্যের বৈশিষ্ট্য কি সরল বাক্যের বৈশিষ্ট্য কি এগুলো আমাদের প্রথম দ্বিতীয় পাঠে ছিল তারপরে জটিল বাক্য যোগ সংযোগ অব্যয় তারপরে সরল বাক্য যে দোষ করেছে সে সাজা পেল না কিন্তু তুমি সাজা পেলে সরল বাক্য এগুলো আমাদের দ্বিতীয় পাঠের পড়া হয়েছে সরল জটিল যৌগিক বাক্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণ যা পড়েছো যে অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কি কি এতক্ষণ নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার তারপরে বিবৃতিমূলক বাক্য কি যেটি সাধারণভাবে কোনো কিছু বর্ণনা করা হয় প্রশ্নবাচক বাক্য কি যেটা দিয়ে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় বা জানতে চাওয়া হয় তারপর ইচ্ছা সূচক বাক্য কি যা দ্বারা মনের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে বাক্যে এগুলো তো একটি বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি বাড়ির কাজটা হচ্ছে যে অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকার ভেদ আলোচনা করো অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকার ভেদ বলতে আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম তারই আলোচনা তো আজকের মতো পাঠ এখানেই শেষ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ